ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இப்போ தான் நீங்கள் என்ன ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ இப்போ நான் வந்து எதுக்காக இந்த வீடியோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து உங்கள் எல்லாத்துக்கூடையும் ஒரு குட் நியூஸ் வந்து ஷேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ என்ன நியூஸ் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா அதாவது பேசிக்காகவே பெண்களுக்கு வந்துட்டு தன்னை அழகுபடுத்திக்கிறதுக்கும் மற்றவங்களை அழகுபடுத்துறதும் ரொம்பவே பிடித்தமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி அழகு அழகு துறையில் சாதிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற பெண்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ அதாவது பெண்கள் வந்துட்டு நிறையா துறையில் சாதிச்சுட்டு இருந்தாலுமே சில பெண்கள்னால அவங்களுக்கு ஆசைப்பட்ட துறையில் அவங்களால சாதிக்க முடியல அப்படின்னே சொல்லலாம் அப்படி இருக்க பெண்கள்ல நிறைய பெண்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாகவும் பினான்சியல் காரணத்தினாலையும் தான் அவங்களால அவங்க ஆசைப்பட்ட துறைக்கு போக முடியாம போயிருந்திருக்கும் அப்படிப்பட்ட பெண்கள் வந்து அவங்களோட வாழ்க்கையில முன்னேறணும் அவங்க வந்து அவங்க சொந்த காலில் நிற்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோவில் நான் வந்து உங்களுக்கு பியூட்டிஷியன் கிளாஸ் வந்து ஃப்ரீயாக அதாவது முற்றிலும் இலவசமாக நான் வந்து பியூட்டிஷியன் கிளாஸ் வந்து படிச்சுருக்கேன் அந்த கிளாஸ் வச்சு நான் எந்த விஷயம் கற்றுக்கிட்டேனோ அந்த விஷயத்த உங்களுக்காக நான் இலவசமாக சொல்லி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எண்ணத்தினால தான் நம்ம சொல்லி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எண்ணத்தினால தான் நான் இந்த வீடியோ வந்து இப்போ பண்ண போகிறேன் நம்ம பியூட்டிஷன் கிளாஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ் ப நீங்கள் போய் வெளியில் விசாரிச்சுருந்தா தெரியும் ஒரு கிளாஸ் வந்து அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கிளா ஒரு சிக்ஸ் மந்த் கோர்ஸ் இருக்கும் இல்லை த்ரீ மந்த்ஸ் கோர்ஸ் இருக்கும் அது வந்து நம்ம என்ன கோர்ஸ் எடுக்கிறோமோ அதோட டிபெண்ட் பண்ணி தான் அது இருக்கும் இப்போ ஒரு நீங்கள் த்ரீ மந்த்ஸ் கோர்ஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி போடுறீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு பியூட்டி பார்லர்லேயும் சரி இல்லை பியூட்டி அகாடமிலேயும் சரி ஒரு மினிமம் ஒரு அமௌண்ட் இல்லாமல் வந்து அவங்க கற்றுத்தர மாட்டாங்க ஆனால் என்ன இப்போ நான் வந்து என்ன எடுத்திருக்கேன் நிறைய பேர் நிறைய பேர்னால் அந்த அமௌண்ட் கொடுத்து வந்து அவங்களால படிக்க முடியாது அதுக்காக ஆனால் அவங்களுக்கு திறமை இருக்கும் ஆனால் அமௌண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபினான்ஷியலில் வந்து அவங்க லேக்காக இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுனால அவங்க வந்து அதனால அதில் வந்து அவங்களால அவங்களோட திறமையை வந்து வெளிக்காட்ட முடியாது அந்த மாதிரி வெளிக்காட்ட முடியாமல் அதாவது பணம் வந்து ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கக்கூடிய பணத்தினால தான் நான் வந்து இந்த கிளாஸ் படிக்கல பணம் எங்கள் வீட்டில் வசதி இல்லாததுனால தான் இதில் என்னால் பண்ண முடியல எங்கள் வீட்டில் என்ன சேர்த்து விட்டுருந்தாங்கன்னா இன்னத்திக் நான் ஒரு பெரிய ஆளாக இருப்பேன் அப்படின்னு நிறையா பெண்களும் சரி ஆண்களும் சரி நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்காக ஏதோ என்னால் முடிஞ்சது நான் வந்து கிளாஸ் வந்து கற்றுக்கிட்டேன் அதுக்கு வந்து நான் சம் அமௌண்ட் பே பே பண்ணி தான் நான் வந்து சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் முடிச்சுருக்கேன் அந்த சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் முடிக்கும் போது எனக்கு தெரியும் அதில் நம்ம எவ்வளோ காசு கட்டுறோம் அது நம்ம ஒரே அமௌண்ட்டாக கட்டும் போது அது எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படிங்கிறத பற்றி எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அது நான் புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால தான் இப்போ வந்து நான் கற்றுக்கிட்ட அந்த கோர்ஸ் எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு வந்து நான் ஃப்ரீயாக சொல்லி தர போகிறேன் அதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ரெண்டே ரெண்டே ரெண்டு விஷயம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த சேனலை நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டாவது வந்து உங்களை மாதிரியே பியூட்டிஷியன் கிளாஸ் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசை இருந்தும் கூட அவங்களுக்கு வந்து எஃபிஷியன்சி இருந்தும் கூட அவங்களால ஏதோ ஒரு விஷயத்தினால அது பணமாகட்டும் இல்லை குடும்ப சூழ்நிலை ஆகட்டும் அதனால அவங்களால கற்றுக்க முடியல இல்லை டைம் டைம் போய் கற்றுக்க முடியல வீட்டில் வேலை இருக்குது குழந்தைங்களை பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு விஷயத்தினால கற்றுக்க முடியாதவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறதுனால நீங்கள் கற்றுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் உங்களால் ஒரு நாலு பேர் கற்றுக்குவாங்க அந்த நாலு பேர் நாளைக்கு நாற்பது பேர் ஆவாங்க அதுக்காகத்தான் நான் வந்து இவ்வளோ நேரம் நான் சொல்கிறேன் போய் உங்களால் கற்றுக்க முடியாது ஆனால் நம்ம சேனலில் நீங்கள் எப்போ வேணாலும் நீங்கள் வந்து இந்த கிளாஸ் வந்து நீங்கள் கற்றுக்கலாம் நீங்கள் எப்போ வேணாலும் இதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இதில் வந்து ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸும் தியரி கிளாஸும் ரெண்டுமே இருக்கும் வித் சர்டிஃபிகேட்டோடு நாங்கள் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண போகிறோம் அதாவது இது எப்படி நாங்கள் சர்டிஃபிகேட்டாக ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் டெய்லியும் வந்துட்டு டெய்லி வந்துட்டு இந்த சிலபஸ் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு சிலபஸ் வந்து இதில் நான் அட்டாச் பண்ணுறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் ஒரு ஒரு பியூட்டிஷியனோட பேசிக்லேருந்து அட்வான்ஸ் கோர்ஸ் ஃபுல்லாக எல்லாமே வந்து அந்த சிலபஸில் வந்து கவர் ஆகிருக்கும் அதாவது ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி டாபிக்ஸ் வந்து அதில் இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு வந்து ரெண்டு டாபிக் ம ரெண்டு டாபிக் வந்து நம்ம பிளான் பண்ணி 
group create pani irukom and the group oda link vandu na ungalku keela description la kudukuren neenga and the group la vandu join panikonga join pannite ungalku in the class la edachu doubt irukku illa enak puriyala inna enak edha notes venum illa enak practical ah inna or time solli kudunga appdin solli ungalku endha concern ah irundhalume neenga vandu enak adula vandu chat pannalam adula na ungalku adoda solution vandu na kandipa kudupen adu mattum illama daily class edukkum bodhu neenga vandu adha notes eduthukonga அந்த நோட்ஸ் வந்து எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நாளைக்கு வந்து உங்களுக்கு அது யூஸ் ஆகும் ஒருவேளை நீங்கள் மறந்துட்டீங்க உங்களுக்கு கிளாஸ் தெரியல அப்படிங்கும் போது என்ன பண்ணணும் இந்த ஸ்டெப்புக்கு மேலே இந்த ஸ்டெப் என் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியல மறந்துடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து யாரோட துணையும் இல்லாமல் நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்க நோட்ஸ் வச்சே நீங்கள் பார்த்து படிச்சுக்கலாம் அதுக்காக தான் நோட்ஸ் எடுக்க சொல்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து சர்டிஃபிகேட் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுனால எல்லாத்துக்குமே சர்டிஃபிகேட் ப்ரொவைட் பண்ண முடியாது ஏன்னா வீடியோ நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க எல்லாத்துக்குமே சர்டிஃபிகேட் ப்ரொவைட் பண்ண முடியாது அதனால நீங்கள் வீடியோ பார்த்துட்டு உங்களுக்கு யாருக்கெல்லாம் சர்டிஃபிகேட் வேணும் நான் வந்து சர்டிஃபிகேட் கோ சர்டிஃபிகேட்டோட இந்த கோர்ஸ் வந்து நான் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் நாளைக்கு இந்த சர்டிஃபிகேட்டை வச்சு நான் வெளியே எங்காச்சும் வேலைக்கு போகணும் அதுக்கு வந்து இந்த சர்டிஃபிகேட் ரொம்ப முக்கியம் இல்லை நீங்களே வந்து ஒரு பியூட்டிஷியன் ஆகணும் வீட்லேயே இந்த மாதிரி நான் ஒரு பியூட்டி பார்லர் ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கும் போது சர்டிஃபிகேட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் நம்ம சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம முறையாக கற்றுருக்கோம் அப்படிங்கறது வந்து வெளிக்காட்டுறதுக்காக தான் அந்த சர்டிபிகேட் இப்ப நீங்க அந்த சர்டிபிகேட் வச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கும் போது உங்களை வந்து நிறைய பேர் வந்து அப்ரோச் பண்ணுவாங்க நான் வந்து சர்டிபிகேட் ப்ரொவைட் பண்றதுனால டெய்லி எடுக்கிற சிலபஸ்ல இருந்து நீங்க நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுட்டு அந்த கோர்ஸ் வந்து முடியறம் போது நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆன்லைன் டெஸ்ட் மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணுவேன் அந்த டெஸ்ட்ல வந்து நீங்க எவ்வளவு ஸ்கோர் பண்றீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து சர்டிபிகேட் வந்து நான் ப்ரொவைட் பண்ணுவேன் இதுல வந்து நான் ஃபுல் பியூட்டிஷியன் கோர்ஸோட சிலபஸ் வந்து இதுல கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த சிலபஸ் வந்து பிடிஎஃப் ஆ வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா கீழே வந்து என்னோட வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கு அந்த குரூப்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அந்த குரூப்ல வந்துட்டு டெய்லியும் நம்ம என்ன கிளாஸ் பண்றோமோ அந்த கிளாஸோட அப்டேட்ஸும் அதோட அந்த கிளாஸோட தியரிக்கலா தியரிக்கல் அண்ட் பிராக்டிக்கல் ரெண்டுமே வந்து அதில் நம்ம அப்லோட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி நீங்களும் நீங்கள் பண்ணுற நீங்கள் நோட்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை நீங்கள் அந்த கிளாஸ் எடுத்துட்டு நான் எடுக்கிற கிளாஸை வந்து நீங்கள் இப்போ பண்ணி ப்ராக்டிக்கல் ஆகட்டும் இல்லை தியரி ஆகட்டும் அதை நீங்கள் எது பண்ணாலும் நீங்கள் அதில் ஷேர் பண்ணலாம் அந்த ஷேர் பண்ணும்போது நீங்கள் வச்சுருக்க நோட்ஸ் வச்சு நாலு பேர் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காகத்தான் நான் சொன்னேன் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸில் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஏ டு ஜெட் அதாவது பியூட்டிஷியனுக்கு என்ன தேவையோ மெனிக்யூர் பெடிக்யூர் ஃபேஷியல் ஃபேஷியலோட ஸ்டெப்ஸ் எப்படி பின்ன ஹேர் கட்டு பின்ன வந்துட்டு ப்ரைடல் மேக்கப் எப்படி பண்ணுறது பார்ட்டி மேக்கப் எப்படி பண்ணுறது ஹெச்டி மேக்கப்பு மேட் மேக்கப் இந்த மாதிரி எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் மேக்கப்பும் ஹேர் ஸ்டைலும் நான் வந்து இந்த வீடியோவில் சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்துட்டு ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் கிளாஸும் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா இருக்கு உங்களோட சப்போர்ட்டை வந்து நீங்க எனக்கு முழுமையா கொடுத்தீங்க அப்படின்னா தான் அதுக்கு மேல வந்து என்னால் எடுத்துட்டு போக முடியும் ஏன்னா சப்போர்ட் இல்லாம யாருமே எந்த விஷயத்தையுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா இப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு அஷுரன்ஸ் கொடுக்கறதுனாலையும் நான் உங்களை சப்போர்ட் பண்றதுனாலையும் மட்டும்தான் நீங்க வந்து அந்த கிளாஸ் கத்துக்க முடியுமே தவிர ஒரு சப்போர்ட் இல்லாம நீங்க எந்த விஷயத்தையுமே பண்ண முடியாது நீங்கன்னு இல்லை நம்ம யாருமே எந்த விஷயத்தையுமே பண்ண முடியாது அதனால நான் உங்க கிட்ட கேட்கிற ஒரே விஷயம் மட்டும் நீங்க வந்து என்ன சப்போர்ட் பண்ணுங்க இதை வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் தானே எப்படி சொல்லி தருவாங்க கரெக்டா சொல்லி தருவாங்களா இல்ல ஏனோ தானோன்னு சொல்லி தருவாங்களா அப்படின்னு சொல்லி நீங்க நினைக்கவே வேண்டாம் இது வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல பண்ணி கொடுத்தாலும் என்னோட முழு மனத்தோட முழு திருப்தியோட தான் நான் பண்ண போறேன் அதே மாதிரி உங்களுக்கும் வந்து இந்த வீடியோல ஏதாவது பிடிக்கல இல்ல ஏதாவது ஒண்ணு மாத்தணும் இல்ல வேற ஒரு ஐடியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு அப்படின்னு உங்களோட ஐடியா எதுவா இருந்தாலும் நீங்க வந்து என்னோட அந்த குரூப் சொன்னல அந்த குரூப்ல வந்து நீங்க மறக்காம உங்களோட கருத்துக்களையும் நீங்க வந்து சொல்லலாம் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் அப்படிங்கிற வைக்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவைப்படும் என்னென்ன செலவாகும் எப்படி கஸ்டமர்ஸை வந்து நம்ம வந்து கஸ்டமர்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் நம்ம கஸ்டமர்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி ப வர வைக்கணும் அப்படிங்கிறத ப
அதை வச்சு தான் அவங்க திருப்பி உங்ககிட்ட வருவாங்க நீங்க வந்து நல்லபடியா சர்வீஸ் கொடுத்தா தான் திருப்பி திருப்ப உங்ககிட்ட வருவாங்க அந்த மாதிரி கஸ்டமர்ஸ் வந்து நீங்க உங்ககிட்ட வர வைக்கணும் அப்படிங்கிற ட்ரிக்ஸ் அது எப்படி வர வைக்கணும் அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் நான் வந்து உங்க போக போக இந்த கிளாஸ்ல வந்து நான் ஃபுல்லா உங்களுக்கு சொல்லுவேன் அதனால நீங்க டெய்லியும் கிளாஸ் வந்து ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க இப்ப வாங்க நம்ம நம்மளோட பியூட்டிஷியன் சிலபஸ் பத்தி பாக்கலாம் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம பியூட்டிஷனோட இன்ட்ரோடக்ஷனும் ஸ்கோப்பும் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இன்ட்ரோடக்ஷன் இதில் வந்துட்டு நம்ம பியூட்டிஷன் கற்றுக்கிறதுனால எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஏரியாஸ் என்ன நம்மளோட ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் எப்படி பண்ணணும் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன நம்மளே பர்சனல் க்ரூமிங் எப்படி பண்ணிக்கணும் அப்புறம் இதில் இருக்கும்போது இதோட ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் என்ன இதோட ஹைஜீன் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் இந்த செக்மெண்ட்டில் நம்ம பார்ப்போம் அடுத்தது வந்து ஸ்கின் அனாட்டமி ஸ்கின் அனாட்டமி அப்படிங்கிறது வேறு எதுவும் இல்லை ஸ்கின்னோட இன்ட்ரடக்ஷன் ஸ்கின்னு என்ன டைப் இருக்குது பேசிக் ஸ்கின் கேர் வந்து எப்படி பண்ணணும் மசாஜ் எப்படி பண்ணணும் அதோட டெக்னிக்ஸ் என்ன அப்புறம் என்ன ஸ்கின் டைப் அப்படிங்கிறத வந்து எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணணும் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த செக்மெண்ட்டில் நம்ம ப்ரீஃபாக பார்ப்போம் அடுத்த செக்மெண்ட்டில் நம்ம ஹேரை பற்றி ஃபுல்லாக பார்ப்போம் அதாவது ஹேரோட இன்ட்ரடக்ஷன் பேசிக் ஹேர் கேர் எப்படி பண்ணணும் ஹேர் ஸ்பானா என்ன ஹேர் மசாஜ்னா என்ன டான்ட்ரஃப் வந்து எப்படி க்யூர் பண்ணணும் அப்புறம் ஆயில் மசாஜ்னா என்ன ஆயில் கேர்னா என்ன ஸ்ப்ளிட்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இதில் பார்ப்போம் அடுத்தது ட்ரை ஹேர் வந்து எப்படி க கேர் பண்ணணும் ஹேர் ஃபால் எப்படி க்யூர் பண்ணணும் டேமேஜ் ஹேருக்கு என்ன பண்ணணும் அப்புறம் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட் நாலேஜ் எப்படி அதுக்கப்புறம் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் இந்த செக்மெண்ட்டில் நம்ம பார்ப்போம் அடுத்த செக்மெண்ட் வந்து நெய்ல் நெய்லோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன நெய்ல் வந்து நெய்ல் ஆர்ட் எப்படி பண்ணணும் மெனிக்யூர் எப்படி பெடிக்யூர் எப்படி அதோட எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாலேஜ் அது எதுக்கு நம்ம பண்ணுறோம் அதோட சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ் அதை எல்லாம் பற்றி இதில் நம்ம ப்ரீஃபாக பார்ப்போம் அடுத்தது ஹேர் ரிமூவல் பற்றி பார்ப்போம் அதாவது டெம்பரரி ரிமூவல்னா என்ன பெர்மனண்ட் ரிமூவல்னா என்ன ஹேர் க்ரோத் சைக்கிள் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்புறம் அலர்ஜி டெஸ்ட்டு அலர்ஜி டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம கஸ்டமர் வரும்போது ப்ராடக்ட்டை வந்து டைரெக்டாக அவங்க ஸ்கின்னில் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடாது அதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு அது ஒத்து போதா அப்படின்னு பார்ப்போம் அதுதான் அலர்ஜி டெஸ்ட்டு அதுக்கப்புறமா வேக்ஸ் எப்படி பண்ணணும் அப்புறம் ஹோம் கேர் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் இதில் முழுசாக பார்ப்போம் அடுத்தது வந்து ஃபேஷியல் ஃபேஷியலோட இன்ட்ரடக்ஷன் ஃபேஷியல் ட்ரீட்மெண்ட் எதுக்காக பண்ணுறாங்க ஃபேஷியல் வந்து மசாஜ் யார் யாருக்கு எப்படி மசாஜ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் அப்புறம் அவங்களோட ஸ்கின் எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதும் பார்ப்போம் அப்புறம் ஃபேஷியலோட ஸ்டெப்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதும் இதில் நம்ம பார்ப்போம் அடுத்தது ஹேரோட அட்வான்ஸ்டு கோர்ஸ் வந்து நம்ம இதில் பார்ப்போம் அதாவது ஹேரோட ஸ்ட்ரக்சர் எந்த ஷேப் ஆஃப் அதாவது ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு ஷேப் ஷேப்பில் வந்து ஃபேஸ் இருக்கும் அந்த ஷேப்புக்கு வந்து நம்ம எப்படி ஹேர் கட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் ஹேர் கட்டோட டெக்னிக்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் அதுக்கு என்ன டூல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதையும் இதில் ப்ரீஃபாக பார்ப்போம் அடுத்தது ஹேர் கட்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஹேர் க ஹேர் கட்ஸில் வந்து ஒன் லென்த்னா என்ன யூ கட் எப்படி பண்ணணும் வி கட் எப்படி பண்ணணும் லேயர் கட் எப்படி பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் கட் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் இந்த செக்மெண்ட்டில் நம்ம ப்ரீஃபாக பார்ப்போம் அடுத்தது ஹேர் ஸ்டைலிங் ஹேர் ஸ்டைலிங்கில் வந்துட்டு நம்ம யாருக்கு எப்படி ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணணும் இப்போ ஒரு பிரைடலுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா எப்படி ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணணும் ஒரு பார்ட்டி மேக்கப்க்கு எப்படி ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணணும் அதை பற்றிங்கிறதுலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம முழுசாக பார்ப்போம் அடுத்த செக்மெண்ட்டில் தெர்மல் ஸ்டைல்னா என்ன வெட் ஸ்டைல்னா என்ன ரோலர் செட்டிங் எப்படி பண்ணணும் ஆர்டிஃபிஷியல் ஹேர் ஸ்டைல் வந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த செக்மெண்ட்டில் பார்ப்போம் இந்த செக்மெண்ட்டில் ப்ளோ ட்ரைங்னா என்ன அயனிங் எப்படி பண்ணணும் க்ரிம்பிங் எப்படி பண்ணணும் கேர்லிங் வந்து எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ப்ரீஃபாக இந்த செக்மெண்ட்டில் நம்ம பார்ப்போம் இந்த செக்மெண்ட்டில் வந்துட்டு நம்ம பின் கேர்ள்ஸ்னா என்ன ஃபிங்கர் கேர்ள்ஸ்னா என்ன அப் அது எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் இந்த செக்மெண்ட்டில் வந்து வெல்க்ரோ வந்து எப்படி யூஸ் பண
அடுத்தது வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்டைல்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்டைல் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஹேர் எக்ஸ்டென்ஷன் எப்படி வைப்போம் ஹேர் ஆக்சசரிஸ் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி இதில் வந்து நம்ம கிளியராக பார்ப்போம் அடுத்தது சாரியும் லெஹங்காவும் எப்படி கட்டணும் அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சாரி கட்டுறதும் லெஹங்கா கட்டுறதும் இதில் ஒரு கிளாஸாகவே இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்டைலில் எப்படி பண்ணுறது அதுவே கொஞ்சம் ட்ரெண்டியாக கேட்குறவங்களுக்கு எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றியும் இந்த கிளாஸில் நம்ம ப்ரீஃபாக பார்ப்போம் அடுத்தது மேக்கப்போட இன்ட்ரடக்ஷன் பற்றி பார்ப்போம் மேக்கப்னால் என்ன நம்மளே வந்து நம்ம எதுக்கு செல்ஃப் க்ரூமிங் பண்ணணும் அதை நம்ம எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதும் ஒரு பார்லர் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அங்கே நம்ம எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் அதோட மேனேஜிசம் என்ன அப்படிங்கிறதும் ஒரு ஒர்க் பிளேஸில் நம்ம எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதும் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லும் கேஷ் ஹேண்டிலிங் ப்ராடக்ட் ரீஃபில்லிங் ஸ்கில்லும் இதில் வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் ஆகும் அடுத்தது வந்து பிஃபோர் மேக்கப் ஸ்கின் கேர் அதாவது மேக்கப் போடுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட ஸ்கின்னை வந்து எப்படி ப்ரப் பண்ணணும் ஸ்கின்னோட ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு என்ன ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருக்குது இப்போ ப்ரைடலுக்கு வரவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஃபவுண்டேஷன் போடுறோம் இல்லை ஏதாவது ஒரு க்ரீம் போடுறோம் அப்படின்னா அது வந்து அவங்களுக்கு சூட் ஆகும் சில டைம் வந்து இச்சிங் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து எப்படி க்யூர் பண்ணணும் அவங்களோட ட்ரைனஸ்லாம் எப்படி க்யூர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அடுத்தது பிரைடல் மேக் ஓவர் பற்றி பார்ப்போம் பிரைடல் மேக் ஓவருக்கு இப்போ என்ன ஸ்கோப் இருக்குது அதோட ஹைஜின் எப்படி அதோட கலர் தெரப்பி எப்படி ஒருத்தவங்களுக்கு எப்படி நம்ம கலர் தெரப்பி பண்ணணும் அப்புறம் வந்து அவங்களோட ஸ்கின்னோட ஸ்கின் டோனுக்கு வந்து எப்படி ஃபவுண்டேஷன் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த செக்மெண்ட்டில் நம்ம ப்ரீஃபாக பார்ப்போம் அடுத்தது ப்ராடக்ட் நாலேஜ் ப்ராடக்ட் நாலேஜில் வந்துட்டு நம்ம பிரைடல் ப்ராடக்ட் வந்து எங்கே வாங்கணும் அது ஒருத்தவங்களோட ஸ்கின் டோனுக்கு நம்ம எப்படி தகுந்த மாதிரி வாங்கணும் ட்ரெடிஷ்னல் மேக்கப் எப்படி பண்ணணும் வெஸ்டர்ன் மேக்கப் எப்படி பண்ணணும் நார்மல் மேக்கப்னால் என்ன எஸ்டி மேக்கப் எப்படி பண்ணணும் மேட் மேக்கப் யாருக்கெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம ப்ரீஃபாக பார்ப்போம் அடுத்தது வந்து ஃபேஸ் ப்ரீ ஃபேஸ் வந்து நம்ம எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் டோனர் எப்படி நம்ம ஓனாக நம்மளே ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் க்ளீன் அப்னா என்ன ப்ரைமர் எப்படி போடணும் ஃபேஸ் வாஷ் வந்து எப்படி பண்ணணும் எந்த டைமில் பண்ணணும் எவ்வளோ டைம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் இந்த செக்மெண்ட்டில் நம்ம ப்ரீஃபாக பார்ப்போம் அப்புறம் ஃபேஸோட பேஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மேக்கப் போடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து நம்மளோட ஸ்கின்னை பேஸ் வந்து நம்ம கரெக்டாக கொடுக்கணும் அதாவது ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஆகட்டும் ஒரு கன்சிலர் ஆகட்டும் ஒரு காம்பேக்ட் பவுடர் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் செட்டிங் ஸ்ப்ரே எப்போ யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் இந்த செக்மெண்ட்டில் நம்ம கிளியராக பார்த்துருவோம் அடுத்தது வந்து ஐப்ரோ ஐப்ரோ வந்து எப்படி ஃபில் பண்ணணும் ஐப்ரோக்கு வந்து என்னென்ன ஷேட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஒவ்வொரு ஸ்கின் டைப்புக்கு தகுந்த மாதிரி அதோட ஷேடும் வேரி ஆகும் அது எப்படி நம்ம வந்து ஐடி ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஜெல் ஐலனர்னா என்ன ஐப்ரோ பவுடர் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் ஐப்ரோ ஹைலைட்டர்னா என்ன அப்படிங்கிறது இந்த செக்மெண்ட்டில் பார்ப்போம் அடுத்தது ஐயோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் ஐயோட பார்ட்ஸ் என்ன இருக்குது க்ரீஸில் என்ன என்ன லிட் ஏரியாஸ்னால் என்ன ஐலனர் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும் ஐ ஷேடோஸ் வந்து எப்படி போடணும் ஐ ஷேடோவோட டெக்னிக்ஸ்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த செக்மெண்ட்டில் பார்ப்போம் அடுத்தது லிப்பு லிப்பு வந்து நம்ம எப்படி ஸ்க்ரப் பண்ணணும் லிப் பென்சில் எப்படி போடணும் லிப் லைனர் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் லிப்ஸ்டிக் வந்து என்ன என்ன ஷேடுக்கு எந்த அதாவது எந்த ஸ்கின் டோனுக்கு எந்த ஷேடு வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றியெல்லாம் இந்த செக்மெண்ட்டில் கிளியராக பார்ப்போம் அடுத்தது சீக்ஸ் சீக்ஸில் வந்து ப்ரான்சர் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் காண்டோரோட டெக்னிக்ஸ் என்ன ப்ளஷ் எப்படி போடணும் ஹைலைட்டர் வந்து எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணணும் எந்த மாதிரி ஹைலைட்டர் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் இந்த செக்மெண்ட்டில் பார்ப்போம் சப்பியாக இருக்கவங்களுக்கு எப்படி காண்டோர் பண்ணணும் கொஞ்சம் லீனாக இருக்கவங்களுக்கு எப்படி காண்டோர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் இந்த செக்மெண்ட்டில் நம்ம பார்ப்போம் அடுத்தது வந்து பிரைடல் ஜுவல்லரிஸும் பிரைடல் ப்ராடக்ட்டும் நம்ம எங்கே வாங்கணும் எப்படி நம்ம வாங்கணும் எப்படி நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் ஜுவல்லர் ஜுவல் செட் வந்து நம்ம வர கஸ்டமருக்கு எப்படி நம்மளே வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எப்படி செலக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த செக்மெண்ட்டில் பார்ப்போம் 
ஃபைனலாக கஸ்டமர் நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளோ எப்படி நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வர வைக்கிறது அதோட மார்க்கெட்டிங் ஸ்கில் பற்றியும் இந்த ஒரு பியூட்டி பார்லர் ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா அதோட ப்ராஃபிட் என்ன இருக்கும் அதில் வந்து என்னென்ன ஸ்கோப் இருக்குது வேறு அதை எப்படி நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் மற்றவங்களுக்கு அதை எப்படி நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றியும் கஸ்டமர் வந்து எப்படி கவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் இந்த செக்மெண்ட்டில் நம்ம ப்ரீஃபாக பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்